Voglio farti vedere una tabella degli attributi dentro QGIS, ma questo concetto vale per tutti i GIS, per tutti i software GIS in generale, e spero che dopo questo video tu abbia le idee un po' più chiare, sia convinta o convinto, della potenza di un software GIS nella gestione di dati territoriali che oltre ad avere una informazione di posizione e anche di geometria, si portano dietro tutta un'altra serie di informazioni che possono essere anche molto complesse, che sono appunto scritte dentro questa tabella, una tabella degli attributi che è legata a ciascun layer che tu porti dentro l'area di lavoro del tuo GIS. E allora io ho un progetto di QGIS dove ci sono dentro alcuni dati. Uh, come riferimento di base, come mappa di riferimento, come sfondo c'è un orto mosaico, quindi c'è una fotografia che è stata generata a seguito di un'elaborazione fotogrammetrica di immagini scattate da drone, ci sono dei bordi che non sono stati ritagliati in maniera raffinata, questa è un'area estrattiva, è un'area di cava e poi ci ho caricato sopra tutta una serie di layer di shapefile, perché shapefile nonostante io ti abbia parlato di geopackage che è un dato vettoriale migliore, perché questo fa parte proprio di un lavoro che ho, che ho, che ho fatto, che sto portando avanti all'interno di un'area estrattiva nella regione Toscana, la regione toscana richiede nello specifico gli shapefile per descrivere alcune cose che succedono dentro i vari bacini estrattivi. Non si sono ancora evoluti nel richiedere il geopackage, spero che le cose cambino, però di fatto ho lavorato e ho creato degli shapefile. Ci sono delle informazioni, eccoli qua, come vedi qui all'interno del box dei layer ci sono tutti i layer, tutti gli shapefile che sono dei poligoni che ho portato all'interno dell'area di QGIS che si sovrappongono all'orto mosaico perché eh, tutti quanti parlano la stessa lingua in termini di sistemi di riferimento e descrivono determinate cose. Ora l'orto mosaico lo lascio ancora leggermente attivo soltanto per avere uno sfondo un po' più gradevole, purtroppo in questo momento sono completamente in blackout di connessione internet e quindi non posso caricare mappe dal web, per cui eh, ho, ho creato questo strato di riferimento che spero possa essere un po' più gradevole, però tra poco lo spengo perché alla fine voglio farti vedere gli attributi che sono legati ai layer vettoriali che vedi a questi poligoni. Allora... Ogni cosa che vedi all'interno di questo, della finestra dei layer è, può essere resa attiva, può essere spenta, quindi può essere visibile e non visibile attraverso lo strumento di toggling, cioè con la spunta la rendo visibile, se tolgo la spunta è invisibile, la posso rendere attiva cliccandoci sopra. Qui ci sono tutta una serie di descrizioni di questo cantiere estrattivo che sono legate proprio a una direttiva regionale toscana e uh, è necessario individuare ad esempio i piazzali di lavoro, le gallerie che sono non utilizzate, gallerie utilizzate, area scavi a cielo aperto, insomma vedi qua la descrizione del layer proprio uh, letta nel suo nome, nel nome che io ho dato a questo layer. Però la cosa potente e qua ritorno forse a uno dei primissimi video che ho fatto in questa sorta di percorso che sto facendo dentro QGIS, in cui ho raccontato un GIS come una sorta di mappa magica. Questa roba qua, l'informazione che è eh, annidata dentro il software GIS, che nello specifico è nella tabella degli attributi, mi permette di sapere un po' di cose in più rispetto a ciascuna di queste aree, oltre che alla loro posizione, perché c'è una georeferenziazione che li blocca, li vincola in una determinata posizione all'interno di questa mappa, e alla loro forma, e alla loro quindi forma geometria, quindi forma dimensione e estensione, comunque la geometria dell'elemento poligono. In questo caso è poligono, la cosa vale anche per un elemento lineare o anche per un elemento puntuale. E allora se io utilizzo lo strumento, della identificazione delle caratteristiche identify features ctrl shift i posso cliccare su uno uh, di questi poligoni e qua però ti ricordo che il layer deve essere attivo se vuoi interrogare l'informazione di quel layer specifico per cui io adesso devo uh, attivare il layer che voglio cliccare e questo dovrebbe essere area deposito derivati di estrazioni poligoni esattamente quindi lo rendo attivo faccio in modo che sia evidenziato qui nella parte sinistra e poi con il layer attivo ci clicco sopra. Nel momento in cui ci clicco sopra mi si apre la tabella, questa non è la vera e propria tabella degli attributi, però 
prende a piene mani le informazioni da quella tabella degli attributi. Qui dentro io leggo tutta una serie di informazioni legate a, delle, eh, a dei dati extra, scusa la ripetizione, a delle informazioni extra che ho scritto per questa tipologia di elemento che ho cliccato. Intanto vedo che nel gruppo derived, che è eh, non esploso, lo posso esplodere, ci sono le informazioni geometriche, ci sono le informazioni di posizione, qua ci sono delle coordinate che sono riferite al sistema di riferimento in cui sto lavorando, il sistema di riferimento del progetto, ci sono delle informazioni sul numero di vertici, sul perimetro, sull'informazione sull'estensione della superficie, visto che questo è un poligono. Quindi questa è la geometria pura. Ma oltre alla geometria pura, quello che mi caratterizza e mi rende, no, mi lega al reale questo elemento sono queste informazioni, che sono dei campi che io ho creato e ho compilato che mi descrivono, secondo una determinata direttiva, quel particolare elemento che ho cliccato. Come vedi ci sono delle informazioni su il layer di riferimento, identificativo della cava, il codice del giacimento, quindi sono, questi sono dei codici numerici che vengono attribuiti dalla regione specifica, il nome del giacimento, um, il nome del bacino, quindi il bacino industriale di Carrara, il bacino di riferimento uh, nel nome comp, anno di riferimento, data del rilievo, tipologia di um, uso di questo particolare uh, del suolo che sta all'interno di questo poligono, uh, la quota. Quindi tutte queste informazioni mi caratterizzano ancora di più, no, mi caratterizzano molto di più questo elemento e questi sono gli attributi. Su questo ci faccio una leggera pausa anche un po' uh, con un po' di pathos, perché gli attributi sono forse uh, una delle parti fondamentali che ti permettono, che permettono l'esistenza di un GIS così come è effettivamente adesso, così come è stata nell'inizio e così come credo sarà poi in futuro. Quindi il collegamento con il mondo reale caratterizzato da delle descrizioni di quello che vedo, di quello che ho misurato, con il mondo GIS elemento all'interno di una mappa, quindi definito da una sua posizione in un sistema di riferimento, quindi coordinate, e ha una sua geometria. Questo è fondamentale. Ed è qua che ci sta molta della potenza di un GIS, perché attraverso queste cose qua poi noi ci possiamo fare un sacco di cose, anche banalmente fare dei filtri. Chiudo un attimo questa finestra e ti faccio vedere la tabella degli attributi. Allora prendo un attimo a riferimento, quindi permettimi di spegnere l'ortofoto perché mi fa un po' schifo nei bordi che non è stata ritagliata per bene e quindi eh, la spengo. Quindi qua ci sono tutta una serie di layer che sono sovrapposti uno con l'altro. Um, e descrivono ciascuno una cosa diversa. Allora posso ad esempio selezionare area scavi a cielo aperto, poligoni, ti faccio vedere anche una cosa che magari non ti ho detto, sicuramente non ti ho detto negli altri video, a seconda di quanta roba c'hai nel tuo progetto, a seconda di quanti elementi ci sono dentro QGIS, Uh, se vuoi fare una sorta di zoom estensioni di quell'elemento tu ci clicchi sopra, fai tasto destro, zoom to layer e lui ti porta lo zoom della mappa in modo tale che comprenda tutti gli elementi che appartengono, ops, appartengono a questo layer, ti fa una sorta di zoom estensioni. Questo layer ha degli elementi abbastanza distanti uno con l'altro e quindi mi fa un'estensione abbastanza grande. Se dovessi farlo ad esempio per area, scavi, galleria, poligoni, ecco fatto che l'estensione è limitata soltanto a questa zona. Torniamo al layer di prima. Con il tasto destro sul layer all'interno della finestra dei layer, tasto destro, open attribute table, se hai QGIS in italiano dovrebbe essere una cosa tipo apri tabella degli attributi. Ed ecco la famosa tabella degli attributi, la ingrandisco un po'. Ora tu potrai chiederti, ma mi stai parlando di tabella, mi hai raccontato di una tabella, io non vedo una tabella, vedo una maschera. Vedi una maschera perché eh, di default QGIS ti propone gli attributi organizzati secondo una maschera, ma se vai qui in basso a destra nella nuova finestra che ti è venuta fuori quando hai aperto la tabella degli attributi, c'è l'opzione di switchare tra la vista form, eh, vista maschera, vista tabella. Eccola qua. Questa forse è un po' più consona come tabella a cui sei magari abituata o abituata a pensare e questa di fatto è una tabella organizzata come per righe, per colonne. 
le colonne sono dei campi, le righe corrispondono a ciascun layer che è, no, a ciascun elemento che è all'interno di quel layer. Quindi nel layer area, scavi e cielo aperto ci sono otto elementi, ciascuno di questi elementi ha una sua riga all'interno di questa tabella. Ognuno di questi elementi ha una caratterizzazione dei campi, che è fondamentalmente l'intersezione riga-colonna, o meglio, è l'informazione che sta sotto la colonna, diversa dalle altre, anche se alcune di queste potranno essere uguali agli altri, perché magari tutti questi elementi fanno parte del solito bacino estrattivo con lo stesso ID della cava. Uh, alcune però possono essere, possono avere dei riferimenti diversi. Ad esempio, la prima cosa che mi viene in mente, puoi andare a vedere qui nella quota, siccome questa è un'area estrattiva di um, un bacino che si sviluppa sulla quota in maniera abbastanza preponderante, puoi vedere che ci sono degli elementi diversi in relazione alla quota. E queste cose le puoi ordinare un po' come ti pare. Fai conto di avere una tabella di un foglio di calcolo e questa la gestisci nel solito modo. Non è un caso che io ti abbia fatto un riferimento a un foglio di calcolo, perché nello specifico dello shape file, un file shape come ti ricordi magari, ha la necessità di essere accompagnato, oltre che, eh, a, a, oltre che esistere il file con estensione shp, ha necessità di essere accompagnato da tutta un'altra serie di file, tra cui c'è un file db, che è un file database, dove ci sono scritte esattamente queste cose nella, nel modo in cui te le faccio vedere in questa tabella. E lì dentro, ed, ed è lì dentro che QGIS va a prendere l'informazione per farti vedere la tabella degli attributi. Quindi è una tabella in tutto e per tutto. Ora con la tabella degli attributi ci si possono fare un po' di cose. Intanto una cosa che ti condivido per la quale io mi ci trovo molto bene eh, o meglio con la quale mi ci trovo molto bene a lavorare è toglierti di mezzo questa finestra flottante a meno che tu non abbia due schermi. Adesso io la sto spostando nell'altro monitor però non è sempre possibile avere due schermi. E allora io uh, utilizzo questa opzione che si chiama Doc Attribute Table che fondamentalmente ti crea, cliccandoci sopra, ho sbagliato, una nuova finestra di lavoro inglobata nell'area di QGIS e che ti permette quindi di avere la mappa ben visibile, gli attributi qua sotto senza dover gestirti una finestra che flotta all'interno dello schermo. Questo è molto comodo e puoi sempre passare, ora c'è la mia testa davanti però sto switchando tra la vista, la vista tabella e la vista uh, forma, ora sono nella vista forma. Quali sono i dati che puoi organizzare, i dati che puoi scrivere all'interno degli attributi? Necessariamente devo ritornare in questa vista perché mi sono accorto che c'era la mia testa davanti e quindi perdi un po' di informazioni di quello che ti voglio dire nella misura in cui te li voglio far vedere. Allora qui dentro già ci sono un po' di, di informazioni, di tipologie di dati che puoi scrivere dentro una tabella di, di attributi. Ci puoi scrivere del testo, ci puoi scrivere dei numeri interi oppure ci puoi scrivere dei numeri decimali. Qui ad esempio ci sono dei testi, layer, id, cava, codice giacimento, nome giacimento, sono tut è tutto testo. Sono numeri ad esempio, queste informazioni, code comp, che non mi ricordo neanche cosa fosse, uh, l'anno di riferimento è un numero. Ci puoi mettere un'informazione di data, um, puoi metterci quindi un'informazione che viene proprio riferita a un, a un elemento temporale in termini di giorno, mese, anno. Questo ad esempio, data del rilievo, è effettivamente una data. Quindi ci puoi scrivere queste informazioni. Ora qua il nome... Eh, non è molto esaustivo il nome di ogni campo, non è molto esaustivo perché? Perché qua io ho lavorato con uno shapefile che ha tra le varie sfortune quella di troncare necessariamente il titolo di ogni colonna ad un certo numero limitato di caratteri e quindi a un certo punto uno si deve inventare come chiamare una colonna sapendo che non la può chiamare come vorrebbe chiamarla e quindi utilizzando un sacco di caratteri. L il geopackage questa cosa la supera. Detto questo ritorno... A, um, in questa vista in cui metto uh, la tabella qui in basso che cosa succede? Um, permettimi di spegnere tutti gli altri layer perché adesso sto lavorando semplicemente su questo layer con questa tabella degli attributi allora clicco su ognuno di questi elementi come vedi qua ci sono 2, 4, 6, 8 elementi all'interno di questo layer se tu clicchi su ciascuno di questi elementi lui ti fa una sorta di uh, blinking dell'elemento quindi te lo fa lampeggiare un po' perché ti dice guarda eccolo qua l'elemento che tu mi hai cliccato specifico elemento dentro questo layer si trova in questa posizione c'è sempre un collegamento visivo tra le informazioni quindi non può esistere una tabella degli elementi una tabella degli attributi senza un elemento che è fisicamente presente nella mappa all'interno dei layer 
puoi selezionare il layer e come lo selezioni? No, puoi selezionare l'elemento del layer. Come lo selezioni? Lo selezioni facendo clic su questo box. È un po' come lo rendo visibile, non lo rendo visibile parlando di un layer. Quando ci clicchi sopra e lo, rendi se e lo selezioni, vedi che lui ti lampeggia di rosso e di giallo e ti rimane selezionato giallo. Se lo vuoi deselezionare, utilizzi questo pulsante che ti deseleziona l'elemento che è stato appena selezionato se li vuoi selezionare tutti c'è questo pulsante qua questa sorta di um, icona di menu hamburger che ti seleziona tutti gli elementi se lo vuoi deselezionare se vuoi deselezionare tutto questo pulsante ti deseleziona gli elementi che sono stati selezionati questa è la tabella degli attributi Ora non entro nel dettaglio di un sacco di cose che si fanno con la tabella degli attributi perché poi in questo percorso probabilmente un po' di robe ne vedremo. Però ti faccio vedere ad esempio una cosa molto semplice uh, su proprio gli attributi che sono legati a ciascun layer. Ammettiamo che io voglia sapere quale di queste uh, aree di scavo a cielo aperto si trova ad una quota superiore ai 900 metri sul livello del mare. Mi ritorno un attimo in questa modalità di vista, in modo tale che la mia testa non ti crei dei problemi. Come vedi, ogni elemento all'interno di questa tabella ha una caratteristica che è quella della quota. E questa caratteristica è diversa per ciascun elemento. 7,40, 6,15, 5,93, 9,45, 5,50, a seconda proprio dell'elevazione dell di quell'elemento. Però per un qualche motivo mi interessa sapere soltanto quali sono gli elementi che sono superiori ad una certa quota, ad esempio 900 metri sul livello del mare. E allora c'è la possibilità, utilizzando questo pulsante, che ti permette di fare una selezione delle caratteristiche, che in realtà sarebbe da dire così, una selezione degli elementi in relazione a una determinata caratteristica usando un'espressione. E qui incominciamo a muoverci un po' in quelle che sono le caratteristiche e le potenze di un software GIS, come QGIS, ma questa roba è trasversale a tutti i GIS. Ci clicchi sopra e lui cosa fa? Ti apre questa finestra dove tu decidi che filtro vuoi applicare o meglio come vuoi condizionare la selezione in relazione a quello che ti interessa sapere. Quindi io vado qua vado a cercarmi il campo field and values, ora vado un po' veloce su questo aspetto, poi magari ci si può tornare su questa roba, però come vedi qui ci sono un sacco di elementi su cui puoi poter fare delle operazioni su questi layer. Io cerco field and values e come vedi qua mi ci ritrovo tutti gli elementi dei campi che ti ho fatto vedere e che abbiamo letto insieme. Tra tutti questi seleziono la quota. Allora ci faccio doppio clic sopra, e hai visto che lui qua mi ha compilato questo spazio che inizialmente era bianco con l'elemento quota. E qua devo soltanto scrivere una sorta di espressione matematica che mi permetta di dare una condizione per la quale voglio selezionati e evidenziati degli elementi all'interno di questo layer. Per cui posso dire che voglio una quota maggiore di, non so se devo mettere lo spazio, di 900, 900 metri. Posso non, non devo assolutamente mettere unità di misura perché? perché questa informazione va a riprendersi il campo eh, associato alla quota che ha un valore numerico. Poi sono io che devo sapere di mettere dei metri rispetto a un'altra unità di misura. Una volta che ci clicco sopra, ora non so se ci sono un po' di finestre attive, ecco questa riesco a mandarla in barra, ok. Se io clicco qua, select features, ecco fatto che lui mi fa vedere, aspetta che questa la sposto un po', mi fa vedere, anzi, mi seleziona le uniche due aree che hanno una quota superiore a 900 metri. E sono queste. Sono queste due aree. Qui dentro posso um, renderle, posso aggiungere a una selezione corrente, posso rimuovere la selezione corrente, ma se vado qui in basso nella tabella degli attributi che ho chiuso, vedi che queste due aree sono state automaticamente selezionate perché hanno la spunta gialla e vuol dire che sono aree selezionate e sono quelle che hanno una quota superiore a 900 metri. E qui posso andare ancora avanti perché ad esempio potrei, uh, potrei aggiungerle, 
potrei salvarle scusa, come un nuovo layer che comprenda soltanto questi due elementi. Nel momento in, che, eh, in cui ho questa roba qua selezionata, io questo la posso tranquillamente chiudere perché ho fatto una sorta di query, gli ho detto di fare una cosa specifica, vedi che le due, i due elementi sono ancora selezionati e allora potrei andare qua, tasto destro, esporta e gli dico salva le caratteristiche selezionate quindi soltanto questi due elementi come adesso non lo salvo ti faccio vedere la maschera di salvataggio potrei salvare come eh, geo package come tutta una serie di informazioni di tipologie di file che QGIS mi mette a disposizione e così facendo associando il sistema di riferimento chiamando il file come lo devo chiamare mettendolo fisicamente in una cartella del mio computer così facendo io estraggo, creo un nuovo, un nuovo file che poi se lo voglio rimportare uh, corrisponderà a un nuovo layer che contenga soltanto questi due elementi, queste due caratteristiche. Tutto questo è stato possibile soltanto, solo ed esclusivamente perché ho lavorato sugli attributi e faccio un passo indietro. Tutto questo è stato possibile solo ed esclusivamente perché esistevano degli attributi che erano in grado di caratterizzare molto più rispetto alla posizione e alla geometria ciascun elemento all'interno di ciascuno dei layer che ho caricato dentro QGIS. Io spero che alla fine di questo video ti sia passato il messaggio della potenza di tutta questa Ambaradan, perché è veramente potente, da qui si parte per tutta una serie di elaborazioni, per un sacco di cose che puoi fare all'interno di QGIS, ma vale per tutti gli altri GIS, con gli elementi e i loro attributi. Se ti va poi condividilo con qualcuno che sta muovendo i primi passi con QGIS e non o con un GIS in generale e non ha ancora ben capito che cos'è un attributo e perché è potente un attributo legato a un elemento che ci hai portato dentro. Se c'è qualcosa che non ti, non ti torna, che non ti è chiaro, mi puoi scrivere su Telegram, at Paolo Corradighini. Se hai delle critiche da farmi, fammele, perché così magari questo progetto lo rendo ancora migliore grazie al tuo feedback. Se vuoi supportarmi per permettermi di creare altri video di questo tipo e mantenerli liberi per tutti, puoi scegliere di finanziare il progetto di Tradimetrica tramite una campagna di crowdfunding su Patreon o se guardi questo video su YouTube cliccando il pulsante grazie che trovi qua sotto. Qui a sinistra ci sono i miei contatti social network, io sono Paolo Caradighini, ti ringrazio per aver visto questo video, ti do l'appuntamento al prossimo e ti saluto fortissimo. Ciao!